ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ച് വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് പോലീസുകാർ കൈ കാണിച്ച് വണ്ടി ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരാള് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല നമുക്ക് ഓരോ വാർത്തകളായിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ ചിന്തിച്ച് സന്തോഷിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പോയ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഭവങ്ങളും ഓരോ അറിവുകളും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു ആറ് പേര് കൂടിയിട്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കുക പോയ ട്രിപ്പ് ആണ് ഈ ട്രിപ്പ് വാൽപ്പാറ മൂന്നാർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് വണ്ടിയിലായിട്ട് ആറ് പേര് രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സും പിന്നെ നമ്മുടെ എൻ എസ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അങ്കമാലി റൂട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്കമാലി റൂട്ടിൽ പോയി അത്താണി എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നല്ല കട തന്നെ അവിടെ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആറ് മണിക്കാണ് വാഴച്ചാല് ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ ആറ് കൂട്ടാൻ പോകാൻ പ്ലാനിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് മണിക്കാണ് വാഴച്ചാല് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുടക്കാം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി ഏഴായിരത്തിമൂന്ന് വഴിയാണ് അതിരപ്പള്ളിയിൽ ഏഴായിരത്തിമൂന്ന് വഴി പോകുമ്പോ തന്നെ ഞങ്ങള് പില്ലിയണായിട്ട് ഇരുന്നവർക്ക് ബാഗ് ബാഗിന്റെ വെയിറ്റ് കാണുന്ന പ്രോബ്ലം നല്ല പേടി അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പോയി ഏഴായിരത്തിമൂന്ന് വഴി അതിരപ്പള്ളി റൂമിൽ കയറിയിട്ട് സിൽവർ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിർത്തിയിരുന്നു വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ബാഗ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് അവിടെ ഒരു അടുത്തൊരു ചെറിയ ചായക്കട കണ്ടത് ആ ചായക്കടയിൽ ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ കയറ് കിട്ടി ഞങ്ങൾ ആ ബാഗ് ഒരു പാസ്പോർട്ട് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ചുറ്റി കെട്ടി വെച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര കഴിച്ചു യാത്ര കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളവും പിന്നെ ചുറ്റി നല്ല തിക്കി തിക്കി ഞെരുങ്ങിയിട്ടുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കാട് ആ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ഏഴര സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പാസ് ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് ആ അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിനെ പ്രകൃതിയിലും കാണും ഇനി അത് നേരിട്ട് കണ്ട അതിന് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയോട് കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി എത്തി അപ്പൊ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളക്കെട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളക്കെട്ടം കണ്ട് ആ വെട്ടിട്ട് ആസ്വദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കട കടയിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റാടി വാങ്ങി ഒരു ആ ബാഗ് കെട്ടി വെച്ചിരുന്ന കയറിൽ തന്നെ ഒരു കാറ്റാടി കെട്ടി കെട്ടി വെച്ചു ആരും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മൊത്തം ഞങ്ങളെ നോക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ യാത്ര തിരിച്ച് വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് പോലീസുകാർ കൈ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരാള് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു ഞാനാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷനിൽ പോയത് സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോം തന്നു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പേര് അഡ്രസ് പിന്നെ എത്ര പേര് പോകുന്നുണ്ട് എത്ര വണ്ടികളുണ്ട് വണ്ടികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പൊ ഒരു ആ പേപ്പറിന് ഒരു വശം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു വശം ഞങ്ങളെ തന്നു വെളിയിലത്തെ സാധനം കാണിച്ചു തന്നു ഞാനങ്ങനെ ഫോമായിട്ട് വെളിയിൽ തന്നു മറ്റേ സാധനം കാണിച്ചു വെളിയിൽ വണ്ടി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത സാധനം കാണിച്ചു പുള്ളിക്കാരനാണ് ഫോം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു വണ്ടിന്റെ ഒരു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വിട്ട് മലക്കുപാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫോമും കൊടുക്കും അവിടുത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഫോമും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററിൽ വണ്ടി എവിടെ നിർത്താൻ നിർത്തരുത് ഒരുപാട് വണ്ടി മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വേറൊരു നാല് വണ്ടിയിലായിട്ട് എട്ട് ചെക്കന്മാരെ വിട്ടത് ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് അവർ മാറ്റി പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് കൂട്ടായിട്ട് അവർ കൂടെ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ വണ്ടിയുടെ സൈലൻസ് ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരുന്നവർക്ക് അവരെ കടത്തി വിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വണ്ടി മാത്രമായി മൂ
മയിലിനെ ഒക്കെ കണ്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു അവിടുന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ചോളയാറ് ഡാം കണ്ടത് അപ്പൊ വെള്ളം വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ ബ്രിഡ്ജിന്റെയും അവിടെ ഒരു പാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് തുടർന്നാമിന്റെ പാർക്ക് ഈ ഒരു പാർക്ക് ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു അര മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഭംഗിയൊക്കെ നല്ല വികാസ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും പാർക്കിലൊക്കെ നല്ല രസമായി ഏകദേശം ഒരു നാലരയോളം തന്നെ ഞങ്ങൾ വൺ പാറ ടൗണിൽ എത്തി ടൗണിൽ നേരെ ഞങ്ങൾ നല്ലമുടി നല്ലമുടി വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ നല്ലമുടി വ്യൂ പോയിന്റില് അഞ്ചു മണിക്ക് എൻട്രൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കുള്ള അഞ്ചു മണി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ എൻട്രൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റിയോട് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരത്തു നിന്ന് വരുവാന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നു നിന്നു അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ആ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു ഭംഗി കാണാൻ സാധിച്ചത് ചുറ്റിലും തേയിലത്തോട്ടം നല്ല നീല ആകാശവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയായിരുന്നു ആകാശം തന്നെ കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വാൽപ്പാറ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴി തന്നെ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നല്ല തേയിലത്തോട്ട് നീല ആകാശം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ സ്പോട്ട് കണ്ടു അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വാൽപ്പാറ ടൗണിലെത്തി ടൗണിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് നൈറ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലെ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ആറ് പേർക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നല്ല കൂടിയ റേഞ്ച് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല കൂടിയ റേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് നിൽക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവസാനം ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് അന്ന് തന്നെ രാത്രി അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ച് രാത്രിത്തേക്ക് മൂന്നാറൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഐഡിയയിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ മനോഹരമായ ഫെയർഫിൻസ് ഒക്കെ കടന്ന് ഒരു ഏഴ് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ആര്യാർത്തെ അവിടെ എത്തി ആര്യാർ ഡാമിന്റെ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയിട്ട് മൂന്നാറിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ട് ഒരു ആനമലി ടൈഗർ റിസർവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിന് അടുപ്പിച്ച് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി പോലീസുകാർ ചെക്ക് ചെയ്തു ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ആ കാടിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷം മൊത്തം കാട് വീട്ടിൽ മാത്രമേ അതിനുശേഷം കുറച്ച് പേടിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ 